Psaume 118, strophe 16. Ces jugements ne me livrent pas à mes bourreaux. Jusqu'en bourrant mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Fais-moi comprendre et je saurai ton témoignage.
psaume 124. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël, Alléluia. Je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. S'appuie sur le Seigneur, ressemble à mon sillon. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Un si Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours, jamais un certain qui ne tombera. Tu le ramènes de peur que ne tende au crime la main des justes. Les dévoyés que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Psaume 125 Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire, et nos lèvres de chansons, et l'on disait, je n'ai pas eu un merveilleux. Pour eux, le Seigneur, nous Ramène, le Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. On s'en va, on s'en va en pleurant, on porte la semence, on s'en vient, on s'en vient en chantant, on a porté Cantique de Balaam, page 248. Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Sipo. Dieu n'est pas homme pour qu'il monte, ni fils d'Adam pour qu'il se rétracte. Et 
Maurice Zindel, l'Épiphanie, fête des signes. Le chrétien est celui qui poursuit l'incarnation dans sa vie. C'est celui qui, sans parler de Dieu, sans avoir besoin d'en parler tout au moins, est lui-même parole de Dieu, parce que vivant de la vie de Dieu, respirant, de la, respirant la présence de Dieu, il porte en lui ce témoignage qui est son existence même. C'est à chacun de nous d'être un authentique signe de Dieu sur le monde contemporain. Il ne s'agit pas pour nous de nous sauver. Il ne s'agit pas pour nous d'aboutir à un équilibre individuel, à une délivrance morale dont nous pourrions nous prévaloir, toutes choses qui d'ailleurs sont légitimes. Il s'agit de beaucoup plus. Il s'agit d'une urgence infinie s'il est vrai que le Christ est le sauveur de tous, s'il est vrai que son humanité introduit à jamais la présence de Dieu dans notre histoire. Nous voulons donc inscrire dans notre cœur, par l'intercession des mages, que notre vie, notre vie chrétienne, ne peut être que l'incarnation continue, l'incarnation suivie, l'incarnation exprimée dans toutes les circonstances de notre vie, sans aucune espèce de comportement factice, simplement dans la mesure où nous serons vivants, où Jésus-Christ sera vraiment la vie de notre vie, dans la mesure simplement où nous serons attentifs à ce secret merveilleux qui vit dans notre cœur et qui est le grand miracle la grande source de toute joie. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de meilleur que la lumière même de cette présence infinie comme l'étoile divine dans le ciel de notre cœur
Lecture de la première lettre de Saint Jean Mes bien-aimés, ce qui nous donne de l'assurance devant Dieu, c'est qu'il nous écoute quand nous faisons une demande conforme à sa volonté. Et puisque nous savons qu'il écoute toutes nos demandes, nous savons aussi que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, il priera et Dieu rendra la vie au pécheur puisque son péché ne conduit pas à la mort. Il y a un péché qui conduit à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Tout ce qui nous oppose à Dieu est péché. Mais il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Nous le savons, l'homme qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Le Fils qui est né de Dieu le protège et le mauvais ne peut pas l'atteindre. Nous savons que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est dominé par le mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour nous faire connaître celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Mes petits enfants, prenez garde de ne pas vous mettre au service du mensonge. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Nous voici parvenus au terme de notre lecture suivie de la première lettre de saint Jean, qui nous a permis d'entrer plus avant dans la profondeur du mystère de la nativité du Seigneur et de son implication dans notre vie de foi. L'épilogue que nous venons d'entendre reprend différents thèmes de la lettre, sans lien apparent. Un fil conducteur nous est cependant donné par l'expression « nous savons » qui maintes fois reprise rythme notre passage. Celle-ci se trouve introduite par le thème de l'assurance devant Dieu, déjà trouvé quatre fois dans l'Épître, donc fondamentale pour l'auteur. En effet, notre foi en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu fait chair, mort et ressuscité pour nous, nous ayant libérés du péché et de la mort, nous permet de nous tenir debout devant son Père et notre Père, de nous adresser à lui en toute liberté comme ses enfants. Enfants de Dieu, nous sommes nés de lui nous lui donnons notre entière confiance. 
Notre cœur peut s'accorder à son bon plaisir, car notre amour tout nourri de son amour divin n'a qu'un désir, tout faire selon sa volonté. C'est établi dans cette communion avec le Père et avec son Fils unique que notre prière, ajustée à ce qu'il veut de meilleur pour nous, se trouve pleinement écoutée et exaucée, qu'elle devient féconde pour nos frères. Vivre selon la volonté de Dieu, autrement dit, garder ses commandements, l'apôtre Jean n'a cessé de nous le répéter, c'est nous tourner vers nos frères. Comme il nous avait exhorté à exercer notre charité envers tous, en acte et en vérité, il nous invite à présent à offrir notre prière à Dieu, tout particulièrement pour ceux que nous voyons commettre le péché. Notre assurance devant Dieu trouve donc aussi son fondement sur la qualité du regard que nous portons sur nos frères et sœurs en humanité, regard qui doit devenir celui-là même que Dieu porte sur eux comme sur nous. Nous sommes tous pécheurs. L'humble reconnaissance de notre pauvreté humaine commune donne à notre prière toute son efficacité et vérité inouïe, par notre prière, Dieu peut faire passer notre frère de la mort à la vie et nous avec lui. Dieu demeure en nous, son amour s'accomplit en nous tous. Cette réalité à vivre comme chrétien nous place au cœur d'un combat celui auquel nous engage notre foi. En achevant sa lettre sur ce thème, l'apôtre Jean nous rappelle avec force que notre combat contre le péché sous toutes ses formes, par la charité envers nos frères et notre prière, porte la destinée éternelle du monde. Après nous avoir affirmé que notre foi en Jésus le Sauveur nous a fait triompher du monde, il nous assure que la lutte quotidienne que nous devons mener aujourd'hui pour la justice, pour la victoire de la vie sur les idéologies de mort grandissantes dans notre société, le Fils de Dieu la partage avec nous grâce à notre foi. Lui-même protège cette foi en nous donnant l'intelligence, c'est-à-dire la capacité de réagir aux événements à la lumière de sa parole de vie, de discerner les enjeux qui touchent la dignité de l'homme et son existence, de trouver les justes moyens pour la défendre jusqu'au bout. Que notre foi en Jésus-Christ, vécue dans l'amour de nos frères ou le combat pour leur vie, nous achemine vers la vie éternelle qui est le Père lui-même. Amen.
visiter Elisabeth. Seigneur, nous te prions pour ceux qui vont visiter les personnes âgées isolées ou les prisonniers. Avec Marie qui méditait les événements, son cœur. Seigneur, nous te prions pour tous les consacrés. Avec Marie au pied de la croix. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans le deuil d'un proche. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que Éternel et Tout-Puissant, tu as voulu que dans ton Fils unique nous devenions pour toi de nouvelles créatures. Que ta grâce nous modèle à l'image du Christ en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.
Oh, mère de tendresse. <laughs>